ഹലോ എവറി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സമോസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ അഞ്ച് വിധത്തിലുള്ള സമോസ ഫോൾഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എന്തായാലും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് നമുക്ക് ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൂണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് സമോസ ഷീറ്റിൻ്റെ ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഇതിനായി രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പൊടിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉപ്പ് എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ പൊടിയിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം മെൽറ്റായിട്ടുള്ള നെയ്യ് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പൊടിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നെയ്യ് എത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴയ്ക്കരുത് സാവധാനത്തിൽ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ നമ്മൾ കുഴക്കില്ല അതുപോലെയാണിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അതൊന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സമൂസ ഫില്ലിങ് നോക്കാം അതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾ കുരുമുളക് ഉപ്പ് ഇത് മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചുടാക്കിയെടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റോസ്മെല്ലിൽ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളക് കൂടി ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല പിന്നെ വലിയ ജീരകപ്പൊടി ഇവയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം മസാല കൂടെ റോസ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോയും ചിക്കനും നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിതിൽ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ബോണോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ബോണെല്ലാം മാറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിലൊരു ചെറിയ ഭാഗം ബോളാക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈദ മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് തൂകി പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് കരിഞ്ചീരകമാണ് ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി 
പക്ഷെ ഇത് അവസാനം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ കരിഞ്ചീരകം അതിലൊന്ന് സെറ്റാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ടിലോ അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിഡോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം മുഗൾ വശം കട്ട് ചെയ്യരുത് അവിടെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെക്കാനുള്ളതാണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദയും കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൈദാ മാവ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗമ്മ പോലെ നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി സാവധാനം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടെൻഡിലും മൈദമാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഡോ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം വളരെ കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടിന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഈ നാല് കോർണറും സെൻറ്ററിലേക്ക് വരത്തക്ക വിധം ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പിന്നീട് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നാല് സൈഡിലും നമുക്ക് മൈദാകം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് റിംഗ് സമൂസയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ഭാഗത്താണ് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് ഫില്ലിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഓയിൽ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് സാവധാനത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം
round shape आके डकाम इधर जा डेले नमक का बींडम मैदा मावो बियोस टोना paste या अब नमक के इधर बोले रे paste डटे ये गया आप ले नमक को ना cover इधर डकाम अपन अमरे रिंग समोसे रेडी अटंडे इनी नेक्स्ट डे फोल्डिंग अनाउ का। बाला रे सिंपल आने चाहिए अने नम्रे फिलिंग्स द बोले अने डे मुगल्ले उन्हें सेट्टी दब का। अदने शेषम नमकों ने इद बोले अने मारक्की वका। पिने इडी एक गे आपले नमक माइडा माव उबई का मारक्कर दे अलेंगले दे उट्टीकान बुद्धि म इन्हीं दिन ले सेड ना नमक को ना शेप आके डकना फोर को बेच चटो आधा लेंगे ले कत्ती बेच चटो नमक को पेट्टन ने चाहिए दर का उन्हें दे उल्लू इन्हीं नेक्स्ट फोल्डिंग इन्हें नोका इतने ये रंडे सीट वैना ये तो माला रे सिंपल आना पेट्टन ने चाहिए दर का उन्हें दे उल्लू इधर ना आई फिलिंग्स वेच्चे देने चाहिए शम ओरे शीट ने मुगले बेर ओन्दा नमक के वेच्चे उड़ते उन्हें शेप आके डकाम अपन नम्रे समोसे अल्ला रेडी अटंडे इन्हें नमक के दे मीडियम फ्लेम में वेच्चे टे फ्राई जेदा टडकाम अगर ना हमारे टेस्टी अलग क्रिस्पी समोसे के लिए लाल एडिया टेंडे इन्हें नमक सर्व किया। आप उन्हें लाल एडिया ट्राई से देना करो। पिन्ने इनकी फीडबैक आ रही करना, निंगले कमेंट ये नम, आद बोलते ने आ सपोर्ट ये नम, निंगले इधरे सब्सक्राइब ये दर्ट लेंगले सब्सक्राइब ये नम, आपो इन्हीं वीडियो इरन अलग रेसिपी मार्टे, नमक गाना, थैंक यू फॉर वाचिंग